എല്ലാവർക്കും സുധർമാസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് എക്സസൈസ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഗ്രാവിറ്റേഷ്യൻ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് യു ക്യാൻ ഷീൽഡ് എ ചാർജ് ഫ്രം ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ബൈ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് എ ഹോളോ കണ്ടക്ട് ക്യാൻ യു ഷീൽഡ് എ ബോഡി ഫ്രം ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് നിയർ ബൈ മാറ്റർ ബൈ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് എ ഹോളോ സ്ഫിയർ ഓർ ബൈ സം അതർ മീൻസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ ഷീൽഡ് എ ചാർജ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ബൈ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് എ ഹോളോ കണ്ടക്ട് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ളത് സീറോ ആണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ചാർജിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഒന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഹോളോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചാൽ പറ്റും അതേപോലെ ക്യാൻ യു ഷീൽഡ് എ ബോഡി ഫ്രം ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് നിയർ ബൈ മാറ്റർ ബൈ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് എ ഹോളോ സ്ഫിയർ ഓർ ബൈ സം അതർ മീൻസ് അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് എക്സ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് ഒരു നോ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടാ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ എഴുതാൻ പോണത് നോ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് എസ്കേപ്റ്റ് ഇൻ സൈഡ് ഹോളോ കണ്ടക്ടർ ഓർ എനി മാറ്റർ ഇൻസൈഡ് ഹോളോ സ്ഫിയർ ഓർ സം അതർ മീൻസ് കനോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഓർ വി കനോട്ട് ഷീൽഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ ഓഫ് നിയർ ബൈ ഒബ്ജെക്ട് ദ റീസൺ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയ ആൻഡ് എ ബോഡി കനോട്ട് ബി ഷീൽഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് നിയർ ബൈ മാറ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് പോലെയല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോലെയല്ല എന്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എൻ ആസ്ട്രോനൌട്ട് ഇൻസൈഡ് എ സ്മോൾ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഓർബിറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ എർത്ത് കനോട്ട് ഡിറ്റക്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഇഫ് ദ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓർബിറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദ എർത്ത് ഹാസ് എ ലാർജ് സൈസ് ക്യാൻ ഹി ഹോപ്പ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഗ്രാവിറ്റി എൻ ആസ്ട്രോനൌട്ട് ഇൻസൈഡ് എ സ്മോൾ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഓർബിറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദ എർത്ത് കനോട്ട് ഡിറ്റക്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഇഫ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓർബിറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ എർത്ത് ഹാസ് എ ലാർജ് സൈസ് സ്പേസ് ഷിപ്പിന് വലിയ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാൻ ഹി ഹോപ്പ് ടു ഗെറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ യെസ് ആണെന്ന് പറയാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക ഇഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ലാർജ് ദൻ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഷിപ്പ് മേ ബിക്കം മെഷറബിൾ ആദ്യം എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ സ്പേസ് ഷിപ്പാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള അതിനകത്തുള്ള ആസ്ട്രോനൌട്ടിന് അതിനകത്തുള്ള ഗ്രാവിറ്റീനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വലുതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് ഒരു മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി മാറും ആ സമയത്ത് നമുക്കത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അവിടെ അപ്പം സൈസ് സൈസ് വലുതാണെങ്കിൽ സ്പേസ് ഷിപ്പിൻ്റെ സൈസ് വലുതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് മാറും ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വലുതും ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വളരെ ചെറുതുമാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കത് മെഷർമെൻറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഇഫ് യു കമ്പയർ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഡ്യൂ ടു ദ സൺ ടു ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ മൂൺ യു വുഡ് ഫൈൻ ദാറ്റ് ദ സൺസ് പുൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ മൂൺസ് പുൾ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദിസ് യുവർ സെൽഫ് യൂസിങ് ദ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ഇൻ സക്സീഡിങ് എക്സസൈസസ് അതായത് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്
അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു കമ്പയർ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ഏർത്ത് ഡ്യൂ ടു ദ സൺ ടു ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ മൂൺ യു വുഡ് ഫൈൻ ദാറ്റ് ദ സൺ സ്പുൾ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ മൂൺ സ്പുൾ അപ്പോഴേക്ക് ഈ ടൈഡൽ വേവ്സിന് സണ്ണിൻ്റെ ടൈഡൽ പുള്ളിനെ കാണിയും എഫക്റ്റ് എന്തിൻ്റെയാണ് മൂണിൻ്റെ ടൈഡൽ പുൾസ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് എന്ത് ടൈഡൽ വേവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ടൈഡൽ വേവ്സ് ദൈഡൽ ടൈഡൽ എഫക്റ്റ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഇൻവേഴ്സ്ലി ഓൺ ദ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഇൻവേഴ്സ്ലി ഓൺ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം എന്താ പറ്റുക സിൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മൂൺ ഫ്രം ദ ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആസ് കമ്പയർ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സൺ ഫ്രം ദ ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ഓൺ എർത്ത് ദ ടൈഡൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് മൂൺ സ്പുൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ടൈഡൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഫാക്ടർ എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും എന്ത് പറ്റും ആ ടൈഡൽ എഫക്റ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറയും അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എർത്ത് നിന്ന് സണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ആ എഫക്റ്റ് ആ പുള്ള് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൂണ് വളരെ അടുത്താണ് എർത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ആ പുള്ളിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടും എന്തുകൊണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് വെറുതെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതണം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്താ പറ്റുക ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആ ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കുറയും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ഡെപ്ത് അസ്യൂം ദ എർത്ത് ടു ബി എസ് ഫി ആർ ഓഫ് യൂണിഫോം ഡെൻസിറ്റി അപ്പം നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് നിന്ന് മുകളിലോട്ടായാലും താഴോട്ടായാലും പോകുമ്പോഴേക്ക് എന്താണ് പറ്റുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ രണ്ടിലും ആൻസർ എന്താണ് ഡിക്രീസസ് ആണ് ആൻസർ അപ്പം ഞാൻ അത് ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു third question acceleration due to gravity is independent of mass of the earth or mass of the body appam uh, edilana acceleration due to gravity is independent of the mass of the earth alling mass of the body nammada acceleration due to gravity in formula endha g is equal to gm divided by r square aanu alle appam g nu varna universal gravitational constant m nu varna mass of the earth ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മാസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഒരു ഫെതറും ഒരു പെബിളും ഒരുമിച്ച് താഴെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് എത്തുമെന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ അതെന്തുകൊണ്ടാ അതിൻ്റെ മാസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ The formula minus dmm into 1 by r2 minus 1 by r1 is more or less accurate than the formula mg into r2 minus r1 for the difference of potential energy between two points r2 and r1 distance away from the center of the earth. What is it? Less accurate or more accurate? That is the question. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആ ഫോമുല ജി എം എം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്നുള്ളതാണ് മോർ അക്യുറേറ്റ് ഫോമുല പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഈ എം ജി ഇൻറ്റു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ എന്നുള്ള ഫോമുല വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫോമുലയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് മോർ അക്യുറേറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സപ്പോസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് എ പ്ലാനറ്റ് ദാറ്റ് വെൻറ്റ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ടു ഐസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് ദ എർത്ത് What would be its orbital size as compared to that of the Earth? Now, if you look at this, there is no one numeric, there is no one data column. There is no one data column, but there is no one data column. What is it? Suppose there existed a planet that went around the Sun twice as fast as Earth. That is twice as fast
അപ്പം എർത്ത് സൂര്യനെ ചുറ്റും ചുറ്റാൻ ഒരു ഒരു ഇയർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഡബിൾ ഡബിൾ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഹാഫ് ഇയർ അല്ലേ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പം ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് എ ഇയർ അതേപോലെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൺ ആൻഡ് ദ എർത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലാനറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ സൺ അത്രയാണ് യാർ അത്രയാണ് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ അതാണ് എന്താ ഓർബിറ്റൽ റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കെപ്ലറിന്റെ ലോ പ്രകാരം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ത് ആർ ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് ദ സൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ സൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എർത്ത് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ കെപ്ലേഴ്സ് തേർഡ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് കെപ്ലേഴ്സ് തേർഡ് ലോ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പം ആർ പി എന്ത് കിട്ടും ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ എന്നുള്ള വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല മീറ്ററിലേക്ക് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇൻ ടു ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എർത്ത് വൺ ഇയർ അപ്പോൾ വൺ ഇയർ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഇയർ വൺ ഇയർ റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇൻ ടു അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ വരും ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും വാട്ട് വുഡ് ബി ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റൽ സൈസ് ആസ് കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇയോ വൺ ഓഫ് ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ജൂപിറ്റർ ഹാസ് എൻ ഓർബിറ്റൽ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് നയൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ് ഇസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഷോ ദാറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് ജൂപിറ്റർ ഇസ് അബൌട്ട് വൺ തൗസൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ പ്രൂഫ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണെന്ത് ഇയോ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ പീരീഡ് ഓർബിറ്റൽ പീരീഡ് അതിന് ഞാൻ ടി വൺ ടി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഐ എടുക്കാം ടി വൺ എടുക്കാം നമുക്ക് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് നയൻ ഡേയ്സ് ഓക്കെ ഡേയ്സ് ഡേയ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൺവേർഷൻ വരും ചിലപ്പോൾ ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ് ഇസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ സോ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഷോ ദാറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് ജൂപിറ്റർ ഇസ് അബൌട്ട് വൺ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ അപ്പം മാസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ആർ ക്യൂ ബൈ ജി ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ വൺ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ടി വൺ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു ടി വൺ ടി വൺ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് നയൻ ഡേയ്സ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈമിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ഇൻ എൻ ആർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഇൻ എ മിനിറ്റ് അപ്പം അത്രയും സ്ക്വയർ വലിയൊരു നമ്പറാണ് വരിക ഇപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം എവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ show that the mass of the jupiter is about 1000th that of the sun appo namaku earth inde karyam nokka earth inde time period earth inde t etra varum t is equ
R cube, earth in the radius of 3, 1.496 into 10 raised to 11 and SI unit like astronomical unit convert is any value. Whole divided by G. Mansila and the G out of the other than a number uh, calculate the number the cancel it. Go. One year and one year nor not 365 days multiplied by 24 hours into 60 minute into 60 second the whole square will be number on when you add the equation, equation 1 and the equation 2 is the same. Then we have equation 2 divided by equation 1. Then we have the value of the value. We have two values. 4 pi square. 4 pi square into 1.496 into 10 raised to 11 the whole cube. Divided by G into 365 into 24 into 60 into 60 the whole square. Then I calculate this. Divided by equation 1. Then I will calculate this. Into G into 1.796 into 10 raised to 11 the whole cube. Into 60 the whole square. Whole divided by 4 pi square into 4.22 into 10 raised to 8 the whole cube. But what under the cancel I G cancel I. We need 24 60 60. Three and some bangle would have another cancel I. 4 pi square cancel I. Okay. Now this is the change that we are doing. Now we are doing. Now we are doing. Now we are doing. M divided by M1. Now the left hand side we are doing. M divided by M1 is equal to 1046. M1 divided by M is equal to 1 by 1046. Approximately 1 by of 1000. Right? M1 is equal to 1 by 1000 of M. Approximately. Now we will prove the question. Show that the mass of Jupiter is about 1000th of that of the sun. Almost equal to 1,000th of, 1,046, arrange at 1,000th of mass of the sun. That is the proof. That is the question. Let us assume that our galaxy consists of 2.5 into 10 power 11 stars each of one solar mass. How long will a star at a distance of 50,000 light years from the galactic center Take to complete one revolution. Take the diameter of the Milky Way to be 10 raised to power light years. Now, we have to learn the chapter conversions. Astronomical unit, light year, parsec. We have to learn the conversion in the chapter. Now, we have to revise the conversion in the chapter. We have to revise the conversion our galaxy consists of 2.5 into 10 raised to 11 stars each of one solar mass adu maadhiri radius thannittundu illa radius athriyane 50000 light years 50000 light years adinte conversion aanu endu 50000 into 9.46 into 10 raised to 15 meter. Now, what do you do? Light year to meter conversion. What do you do? We do the value 4.73 into 10 raised to 10 power 20 meters. That's what we do. Mass. Mass is not direct. 2.5 into 10 power 11 stars. Each of one solar mass. Abam, mass, total mass is equal to 2.5 into 10 power 11 times 
solar mass. This time solar mass. Upon solar mass, no bar another textbook with an it in the solar mass number textbook data at the area. Examine another bracket with theorem, pedicanda two point five into ten power eleven into two into ten raised to thirty. Other than the one solar mass number another three kilograms and upon the mass a three t mass. स्टार मस इंटूटी 1 by 2. Now just square root of it. अब इन्हें हम लें दिए नम 4 into 3.14 square into r. r अतरे की दिए 4.73 into 10 raised to 20 the whole cube divided by g. g वैल्यू नम लोग पढ़ ची रीके नम तान्दर लिया नम वरना रिदान रीके बैठ लिया 6.67 इंटू टेन रेस्ट माइन लेवन इंटू एम नोरेडी कंपिड़ी फाइव इंटू टेन पवर फोर्टी वण हॉल रेस्टू वण बै टू नंबर कंप पेड़िया लोकरीदम टेबल के ईसी पेटू अब इत कू वन पॉइंट वन टू इंटू टेन रेस्टू सिक्सटीन सैकंड कैलकुलेट क Choose the correct alternative. If the zero of potential energy is at infinity, the total energy of an orbiting satellite is negative of its kinetic or potential energy. Then the question is, under which number are we going to look at? If the zero of the potential energy is at infinity, total energy of an orbiting satellite is negative of कैनटिक एनर्जी आोटेंश्यल एनर्जी आवड़े आंसर नेगटीव ऑफ इट्स कैनटिक एनर्जी द एनर्जी रिक्वयर् लोंच एंड ऑर्बिटिंग साइट औट ऑफ एर्स ग्राविटेशनल इंफ्लुस इज मोर ओर लेस् कट आलटर्नटीव उद्देशिक करक्ट मोर आसो कैनटिको पोटेंश्यल आ The energy required to launch an orbiting satellite out of Earth's gravitational influence is इंटे आंसर पर लेस् दैन द एनर्जी रिक्वयर्ड टू प्रोजक्ट ए स्टेशनरी ओब्जक्ट अट्ठ सें हईट आस् द साइट ऊट ऑफ एर्स इंफ्लुस अदाण आंसर डस्ट एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रम द एर्त डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी द लोकेशन फ्रम वेर इट ईस प्रोजक्ट द डन ऑफ प्रोजक्शन द हईट ऑफ द लोकेशन फ्रम वेर द बॉडी ईस् लोंच Escape speed. Escape speed in the equation and the V escape is equal to square root of. Then the equation is number one. Square root of two g m by r. That is equal to square root of two into acceleration due to gravity into radius of the earth. अब इन द बारे में हम को बारे में याद है. Escape speed of a body from the earth does not depend on the mass of the body. अलग. इम एम मंद कारण है ना. मास ऑफ एर्त मास ऑफ द बॉडी अल अब एंसर डस् इट डिपेंड अब इत ड नोट डिपेंड इट ड डिपेंड अप द मास ऑफ द बॉडी बी द लोकेशन फ्रम वेर इट ईस प्रोजक्ट द एस्के वेलोसीटी डस् नोट डिपेंड ऑन द डयरे ऑफ प्रोजक्शन द एस्के वेलोसीटी डस् नोट डिपेंड ऑन द लोकेशन फ्रम वेर इट ईस प्रोजक्ट इला आंसर नो आ Fourth question and that is the height of the location from where the body is launched. अबोटे नमक का बारे नम अधु yes sir ना दिन्दे answer escape speed of a body depends upon the height of the location from the body from where the body is projected because escape velocity depends upon the gravitational potential at that point from which it is projected. वो बिल्लियों का height इतना projected है इन्हें अधिन्दे स्पीडी वैरियन वो अब इट डिपेंड्स ओके इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन द हईट ऑफ द लोकेशन फ्रम वेर द बॉडी ईस् लोंच अत्र आंसे वरुद अवस्ट ए कोमट ओर्बिट द सण 
in a highly elliptical orbit. Does the comet have a constant linear speed, angular speed, angular momentum, kinetic energy, potential energy, total energy throughout its orbit? Neglect any mass loss of the comet when it comes very close to the sun. A comet orbits the sun in a highly elliptical orbit. Does the comet have a constant linear speed? Does it have a constant linear speed? The linear speed of the comet is variable in accordance with the second law of Kepler. When the comet is near the sun, its speed is higher. And when the comet is far away from the sun, its speed is very less. Now, elliptical orbit, circular orbit, uniform circular motion, we have linear speed is same as we have to learn in the first class. We have to learn about the planet smooth in an elliptical orbit. We have to comet orbits the sun in highly elliptical orbit. Then, we have to learn about constant linear speed. Angular speed in the case, we have to learn about the angular speed. Then, we have to learn about the constant linear speed. Does the comet have a constant linear speed? No. B. Constant angular speed? No. It varies. Varies. Okay. Angular speed varies. Angular momentum. Angular momentum constant. 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 Angular momentum. Angular momentum is conserved. Constant angular momentum. Kinetic energy in the case is the case. Kinetic energy is variable. Because here is speed. Speed change is kinetic energy is variable. So, what is the kinetic energy does not remain constant. Last is the last. Potential energy 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 is the last. That is variable. It is variable. Last question. Total energy throughout its orbit. Total energy, we are going to be able to do the law of conservation of energy. Total energy remains constant. Total energy remains constant. Now, we are going to be able to do the theory questions. We are going to be able to do the numerical math. We are going to be able to do the theory questions. Now, we are going to be able to do the theory questions. Now, we are going to be able to do the question. A rocket fired from the earth towards the sun. At what distance from the earth's center the gravitational force on the rocket is zero? The values are the mass of the sun, mass of the earth, neglect the effect of other planets and orbital radius 1.5 into 10, 10 power 11 meter. Uh, at what distance from the earth's center is the gravitational force on the rocket is zero. But now we have earth in the center, we have the x distance, le, x distance le, gravitational force is zero. Now we have the equation of equation. Gm divided by x square is equal to Gm divided by r minus x the whole square. What R is equal to? R is equal to the orbital radius. That's 1.5 into 10 power 11 meter. Mass of the sun. Mass. Capital M is the mass of the sun. 2 into 10 raised to 30 kilograms. Mass of the earth. Small m. 6 into 10 power 24 kilogram. Question is that. Let, let uh, at some point the gravitational force on the rocket due to the earth is equal to gravitational force on the rocket due to the sun. Now, our distance, earth is a point like distance x. Now, gm by r square, right? gm by x square is equal to gm by r minus x the whole square. Now, g cancel out. Abam R minus X the whole square divided by X square is equal to M divided by M negative. Capital M is 2 into 10 raised to 30. 
small m 6 into 10 raise to 24. Then 2 by 6, 1 by 3. Then we have 10 raise to 6 divided by 3. Then we r minus x by x. 10 raise to 3 divided by root 3. Then r by x is equal to 10 raise to 3 divided by root 3 plus 1. That is approximately 10 raise to 3 divided by root 3. Then x is equal to root 3r divided by 10 raise to 3. Then values are root 3 and 3 root 3. Root 3 multiplied by r 1.5 into 10 raise to 11 divided by 10 raise to 3. Calculation is done. I will tell you the method. Then I will tell you the method. இது கால்க்கிலேட்டு இது வெளிந்து நன்று 2.6 into 10 raise to 8 meters நகுட்டும். அப்பு இவுடியான் அந்து at a distance of 2.6 into 10 raise to 8 meters from the earth the gravitational force on the rocket is zero. இன்னி ஒரு பாட்டு நிமரிக்கில் செய்யான்டு இது just கொர்ச்சு தியரிங் கொர்ச்சு நிமரிக்கில் ஏட்டான் நந்த கலாச் அடுத்திரிக்கினது அப்பு அடுத்த கலாசில் நம்மல அடுத்த பாட்ட பாக்கியில்ல இன்னி அடுத்த செக்சின்ல அனும் மேன் அட்டு ஒரு பாட நிமரிக்கில்சு வெருந்து அக்கு அப்பு மிச்சாவாண்டு காணா டெக்ஸ்ட்புக்கு வாய்சித்து ஓரோ போமலியும் நன்னைட்டு படிச்ச வருப்பிச்சித்துவிரா செய்து போம் நங்கள் அதியைட்டானு சென்னில் காண்ணது எங்கிலு சென்னில்லும் சப்ஸ்கிரைப் ஏயா நட்டு பெல் ஐக்கின் கலிக்கியேதான் நான் அப்டேட்டியம் பிடிக்கி நன்று நோட்டிப்பிக்கேசின்சு வேறும் எக்சாமினை வேறாம் பெட்டுனே எல்லா கொஸ்டின்சும் நம்மில் டிஸ்கேசியின்னுடு அப்